Desde el domingo 16 de agosto se desató una nueva ola de violencia contra las familias indígenas de Salitre. Las agresiones empezaron con los actos contra la familia de Ademar Figueroa y Elena Ortiz, a quienes se les quema su casa a eso de la 1 am. Todas sus pertenencias quedan totalmente calcinadas. Esta finca de 30 hectáreas era usurpada por William Vega Valverde, pero fue recuperada desde el 2014. El lunes 24 de agosto del 2015 ocurren disparos directos contra la familia recuperante de Eric Herrera y Alicia Rojas en la comunidad de Río Azul. El domingo 30 de agosto, Grace Delgado del clan Tuariwak sufrió otra agresión. Ella había recuperado un terreno abandonado desde diciembre en la zona de Cebror, Salitre. Fue atacada junto a familiares por la parte trasera del terreno por un grupo de 15 personas. Los compañeros indígenas denuncian a la señora Dina Sosa como la encargada de llevar a cabo esta acción. La policía se encontraba en el lugar cuando la familia fue atacada y cuando causaron graves heridas a Julián Delgado y no intervinieron. Ese mismo día, Leandro Morales es víctima de persecución y amenaza de muerte en la comunidad de Cebror. Los hechos ocurren al ser aproximadamente las 7 pm por parte del no indígena Kevin Mora Abarca. El lunes 31 de agosto ocurre la quema de la casa de la indígena Bribri, Mariana Delgado Morales y familia, al ser aproximadamente las 8 pm en la comunidad de Río Azul. La casa estaba ubicada en tierra recuperada desde hace dos años. El lunes 31 de agosto del 2015 se da la agresión a golpes al indígena Bribri Oldemar Figueroa, acompañado de su madre, ambos de la comunidad de Guanavista. La agresión fue en la comunidad de Cebror por parte del no indígena Kevin Mora Abarca, quien estaba acompañado por terratenientes usurpadores de la zona al ser las 4 pm y se dirigían a tomar el bus hacia su pueblo. Oldemar queda golpeado y logra retirarse del lugar. El martes 1 de septiembre del 2015 se da la quema del campamento en la tierra recuperada de la familia indígena Bribri de Otilia Figueroa y sus hijos, en la comunidad de Cebror al ser aproximadamente las 6 pm. Mientras, la policía estaba cerca del lugar, el rancho y los cultivos quedan calcinados, no habían personas en el lugar cuando ocurrieron los hechos. El mismo martes se da la agresión a golpes y amenaza con arma blanca al indígena Bribri Julio Figueroa Calderón. Los hechos ocurren en la comunidad de Cebror por parte del no indígena Kevin Mora Abarca. El miércoles 2 de septiembre del 2015 ocurre la quema de la casa de la indígena Bribri Floribet Morales Figueroa y familia en la comunidad de Zipar, aproximadamente a las 11 pm. En este caso, hubo disparos a la persona que estaba cuidando la casa en ese momento, quien pudo huir de las llamas y escapar de los disparos saliendo ileso. El domingo 6 de septiembre a las 3.30 en la comunidad de Cebror, un policía permitió el ingreso de los finqueros a la casa donde se encontraban las mujeres recuperantes y sus niños. Permitió que las mujeres fueran agredidas con puñetazos y patadas. El mismo policía las golpeó y empujó intencionalmente contra la pared. Denunciamos las agresiones a las y los compañeros indígenas, la impunidad de los agresores y la complicidad de las autoridades de seguridad y gubernamentales. Todos estos acontecimientos violan los derechos de los originarios sobre el territorio indígena de Salitre, estipulado en el convenio 169 de la OIT y con ello la afirmación del racismo y la injusticia hacia los pueblos indígenas de Costa Rica.